வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ்ச்சார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ வந்து மார்ச் மாதம் பதிமூணாந்தேதி மார்க்கெட் வந்து இன்றைக்கி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோரில் இருக்குது கரண்ட்டாக ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து கேப் டவுன் ஆகி மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிட்டு அந்த இருபது புள்ளியை ரெக்கவர் பண்ணிவிட்டு அதாவது முப்பது புள்ளியை ரெக்கவர் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் வந்து ஒரு அஞ்சு புள்ளி ஆறு புள்ளிக்கு மேலே வந்து மார்க்கெட் போகலை புரியுதுங்களா அதாவது மேலே ஏறுறதுக்கான சப்போர்ட் இன்னும் சரியாக கிடைக்கல ஸோ மேபி மத்தியானம் யூரோப் மார்க்கெட் சப்போர்ட் கொடுத்ததுன்னா நம்ம மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நம்மளோட இந்தியன் மார்க்கெட்டை பொறுத்தளவில் நியூஸ் பேஸ்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது நேற்றுக்கு வந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான டேட்டா தான் அதான் அந்த இண்டெக்ஸ் டேட்டா ரிலீஸ் ஆச்சு இல்லையா அது எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவான டேட்டா தான் அது இல்லாமல் இன்றைக்கி வேறு என்ன நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஒம்பது பில்லியன் வந்து எஃப்டிஐ அதாவது ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் அதாவது ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இரநூத்தி ஒன்பது பில்லியனாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு நல்ல ஒரு க்ரோத்து இது வந்து லாங் டைம் ஃபோக்கஸ் பார்க்கும்போது இந்தியன் மார்க்கெட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதே மாதிரி வர காலங்கள்லேயும் வந்து இது அதிகமாகும் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு குறையறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இது ஸோ அடுத்தது வந்து பாரத் டைனமிக்ஸ் அப்படின்ற கம்பெனி வந்து ஐபிஓ இன்னைக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ப்ரைஸ் பேண்டு பார்த்திங்கன்னா நானூற்றி பதிமூணுலேருந்து நானூற்றி இருபத்தெட்டு வரைக்கும் பர் ஷேருக்கு அவங்க வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஐபிஓ இன்றைக்கி அப்ளை பண்ணவங்க அப்ளை பண்ணுறவங்க எல்லாம் வந்து பண்ணலாம் இந்த பாரத டைனமிக்ஸ் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி தான் இன்றைக்கி ஸ்டேட்டஸில் அதே மாதிரி பந்தன் பேங்க்ஸும் வந்து பந்தன் பேங்க்கோட எக்ஸ்பெக்டேஷனும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஐபிஓவில் அதையும் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஆனால் என்ன ஒன்றுன்னா இப்போ நீங்கள் ஐபிஓவில் என்ட்ரு ஆகிட்டு ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக வெளியே வர்றது நல்ல விஷயம் புரியுதுங்களா லாங் டேர்முக்கு நீங்கள் இப்போ ஐபிஓ வழியாக உள்ளே போக வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னா ஐபிஓ ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க சொன்ன ப்ரைஸை வந்து நம்ம வாங்கினதுக்கு அப்புறம் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் படி அதை வந்து அதிகமாக ஏறும் டிமாண்டு இருந்ததுன்னா அப்போ என்ன ஆகுனா அதிகமாக ஏறிட்டு நம்ம என்ன நினச்சிக்கோ நல்ல ஸ்டாக் நல்லா ஏறிகிட்டே இருக்குது இன்னும் நல்லா ஏறும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஏறிட்டு ப்ராஃபிட் புக்கிங்காக எல்லோரும் திருப்பியும் செல் பண்ணி அந்த ஸ்டாக் ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டேபிள் ஆகும்போது ஒரு ப்ரைஸ் ஸ்டேபிள் ஆகும்போது அது ஒரு நார்மல் ப்ரைஸ்க்கு வந்துடும் அதனால் எப்பயுமே ஐபிஓ வாங்குறீங்க அது வந்து நல்லா ஏறுது நல்ல ஒரு ப்ரைஸ் ப்ராஃபிட் வந்துருச்சுன்னா அதை வந்து ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிடுறது நல்லது புரியுதுங்களா அது ஹோல்டு பண்ணி ரொம்ப நாள் வைக்காம ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் அது ஒரு ஸ்டேபிள் ஆனதுக்கப்புறம் அதோடய ப்ரைஸ் ஸ்டேபிள் ஆனதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டில் வந்து அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு இந்த ஸ்டாக் வந்து இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்டேபிலிட்டி கொடுப்பாங்க ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஸ்டேபிளுக்கு வரும் அந்த ப்ரைஸ் அந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் ஸ்டேபிள் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து திருப்பியும் ரெண்டாவது தடவை அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஐபிஓ போகணும் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஐபிஓ போன உடனே ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடுங்க அதுதான் பெட்டர் ஐடியா எனக்கு தெரிஞ்சது அடுத்தது வந்து இன்றைக்கி வந்து பேண்டு ஸ்டாக்ஸ் இன்றைக்கி என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா பேங்க்கு பல்ராம் பொர்ச்சினி பிஇஎம்எல் டிஹெச்எஃப்எல் ஐடிபிஐ பேங்க் அண்ட் ஜேபி அசோசியேட் இதில் வந்து அடிக்கடி மாற்ற ஸ்டாக்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐடிபிஐ பேங்க்கும் ஜேபி அசோசியேட்டும் வந்து அடிக்கடி வந்து இந்த பேண்ட் பீரியடில் வந்து மாட்டிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஸ்டாக்ஸில் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் இன்ட்ராடே பண்ணுறது எக்ஸ்போசர் ட்ரேடிங் வச்சு பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஸ்டாக்கை நோட் பண்ணிவிட்டு அதில் பண்ணவே பண்ணாதீங்க புரியுதுங்களா இந்த டிஹெச்எஃப்எல் இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி வரக்கூடிய ஸ்டாக் இந்த பேண்டிங் பேண்ட் பீரியடில் ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டாக்ஸை வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது அப்புறம் வந்து லாங் டேர்ம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்ட்ரா பையர்ஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது கண்ட்ராரியன் ட்ரே ஸ்ட்ராட்டஜியை பேஸ் பண்ணி பை பண்ணுறவங்க வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு ஸ்டாக் ஆனோ இன்றைக்கி வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டாட்டா மோட்டார்ஸ் ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க கண்ட்ராரியன் பையர்ஸ்
ஏன்னா எஸ்பிஐ வந்து இன்றைக்கி நல்ல டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்குது நல்ல ஒரு கம்மியான ப்ரைஸில் இருக்குது இன்னும் வந்து அது பையிங் பொசிஷனில் தான் இருக்குது பை பண்ணி வச்சுக்க வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்துக்கு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போகிறவங்க வந்து எஸ்பிஐ நல்லா இருக்கலாம் ஆனாலும் அதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் டேர்னிங் பாயிண்ட் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஒப்பீனியன் ஸோ இந்த டாடா மோட்டார்ஸ் டாடா குளோபல் பிவ்ரேஜஸ்லாம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி ஹெச்சிஎல் அதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற ஸ்டாக்ஸ் மாதிரி அவங்க ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்களும் உங்களுடைய ஓன் ரிசர்ச் இதில் பண்ணி முடிச்சுட்டு இஃப் இட் இஸ் ஓகே நீங்கள் வந்து இதில் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் அடுத்தது வேறு என்ன இன்றைக்கி இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன் இப்போ வந்து நான் ஒன் மந்த் அதோட கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒன் மந்த் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸை பொறுத்த அளவில் இப்போ வந்து என்ன தோணி இன்னும் இந்த பதிமூணு நாள் ஆயிருக்கு மார்க்கெட்டு இதில் வந்து ஹேமர் சிம்பிள் வரைக்கும் இது வரைக்கும் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு ஆனாலும் இன்னும் பதினேழு நாளில் வந்து என்ன ஜென்ரேட் ஆகுதுன்றத பார்த்துட்டு தான் நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் இந்த மார்க்கெட்டோடது என்ன ஹேமர் வந்திருக்கா இல்லையான்னு அதாவது நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு டவுன் ட்ரெண்டு மார்க்கெட்டில் புரியுதுங்களா அதாவது எந்த மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜனவரி மாதம் ஒரு டவுன் ட்ரெண்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹேமர் சிம்பிள் மாதிரி வந்திருக்கு இல்லையா இதே மாதிரி தான் இப்போ வரைக்கும் வந்து நம்மளுடைய மார்க்கெட்டு இந்த தடவை வந்து ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு ஸோ இது இன்னும் ஒரு பதிமூணு நாளில் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இதே மாதிரி மேபி இறங்கி ஏறி இதே மாதிரி ஒரு ரேஞ்ச் மார்க்கெட்டாகவே முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களா அதாவது பத்தாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து பத்தாயிரத்தி நானூறு வரைக்கும் அதாவது பத்தாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பதுன்றது ஒரு நல்ல ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் லெவலில் இருக்குது ஸோ அதை பத்தாயிரத்தி ஐநூறு பிரேக் பண்ணி மேலே போயிடுச்சுன்னா மார்க்கெட் வந்து இந்த மாதமே கூட மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா அடுத்த மாதம் ஓப்பனிங்க பொறுத்து அதாவது இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இதை எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் வந்து இங்கே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னா லாங் டேர்ம் பொறுத்தளவில் நம்மளோட இந்தியன் மார்க்கெட்டோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது கரெக்ஷனுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கே தவிர மார்க்கெட் வந்து ஒரு ரெசஷன் ஏற்படுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து இது வரைக்கும் பெருசாக தெரியல ஆனால் நியூஸ் பேஸ்டு ஒரு அஃபெக்ட் வரும்போது மார்க்கெட்டில் டவுன் ட்ரெண்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மற்றபடி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது புரியுதுங்களா அதாவது நான் நியூஸ் பேசுகிறேன் எதுவும் சொல்கிறேன்னா இந்த யூஎஸும் கொரியாவும் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துது அவங்க வந்து அடுத்த மாதம் வந்து பேச்சு பேச்சுவார்த்தை நடத்த போகிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு அமைதி ஒப்பந்தம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்களே அதெல்லாம் வந்து தப்பாக போய் ஏதாவது பேட் நியூஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து மார்க்கெட் அந்த நியூஸ்னால் இறங்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கே தவிர ஃபண்டமெண்டலி வந்து நம்மளுடைய இந்தியன் மார்க்கெட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது நல்ல ஒரு பொசிஷனில் தான் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் வந்து இந்தியன் மார்க்கெட் ரொம்ப ஹோப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து இதையே வந்து நான் வந்து ஒன் வீக் சார்ட்டாக வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஒன் வீக் சார்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட்டாக வந்து என்ன வந்திருக்கு இந்த வாரம் வந்து பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டு வந்திருக்கு ஆனால் வந்து அது ஒன்றும் பெரிய அளவில் சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்தலை புரியுதுங்களா ஸோ ப்ரெஷர் மட்டும்தான் வந்திருக்கு பைங் ப்ரெஷர் மட்டும் வந்திருக்கு இன்னும் வந்து வேறு எந்த பெரிய சேஞ்சஸும் நடக்கலை ஸோ இதையும் வந்து நம்ம ஒரு கர டெம்பரவரி கரெக்ஷனாக தான் நம்ம இப்போ நம்ம எடுத்துக்க முடியும் மார்க்கெட்டை இன்னும் வந்து கரெக்ஷன் ஏற்படலாம் அப்படின்ற ஒரு சந்தேகத்தோடு தான் இருக்குது அதுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஒரு சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லியிருந்தோம் அதாவது டெய்லி சார்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லியிருந்தோம் அதாவது என்னென்னா எப்பயுமே வந்து இன்ட்ராடே மார்க்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து அந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி இண்டிகேட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போதும் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை மறந்துடாதீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ட்ரெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்புறம் வந்து ரேஞ்ச் இண்டிகேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் அந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை மறந்துடவே கூடாது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இப்போ வந்துட்டு இந்த டெய்லி சார்ட்டில் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு நாளாக வந்து மார்க்கெட் வந்து அப் ட்ரெண்டில் தான் அதாவது ஏறுமுகத்தில் தான் இருக்குது புரியுதுல ஏற்றத்தில் தான் இருக்குது இன் ஆனால் சப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தஞ்சில் ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது புரியுதுங்களா இந்த
அதுக்கு வந்து கீழே ஓவர் பாட்டை டச் பண்ணிட்டு இப்போ மேலே போய்கிட்டு இருக்குது ஸோ மிஞ்சி மிஞ்சி போச்சுன்னா இந்த ஒரு அறுபது புள்ளிக்கிட்ட வந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது பத்தாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து பத்தாயிரத்தி அறநூறுக்குள்ளே டச் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் வந்து இதே பத்தாயிரத்தி இரநூத்தம்பதுக்கு வந்து மார்க்கெட் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரேஞ்ச் மார்க்கெட் ஆகி இருந்தால் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் சப்போஸ் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா டவுன் ட்ரெண்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை அப் ட்ரெண்டாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் இது வந்து டவுன் இப்போ இப்போ இந்த இடத்துல டச் பண்ணிடுச்சு அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸாக டச் பண்ணிடுச்சு டச் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் வந்து சப்போர்ட்டுக்கு வருது அப்படின்னா அப்போ திருப்பியும் சப்போர்ட்டை டச் பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் போகுமா இல்லை இன்னும் டவுன் ஆகுமா அப்படின்றத வந்து எப்படி நம்ம வந்து கணிக்கிறது எப்படி வந்து மார்க்கெட்டை புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டர்லேயும் அதே தான் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்லேயும் அதே தான் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்போ சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டேரெக்டாக ஒரு அரிசாண்டல் கோடு போடுறீங்களோ அதே மாதிரி ஹையஸ்ட்டு ஹை லோயஸ்ட் லோ அப்படின்றதையும் வந்து நீங்கள் கவனிக்கணும் புரியுதுங்களா அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த ப்ரீவியஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை டச் பண்ணாமல் ரெசிஸ்டன்ஸை இன்னும் மார்க்கெட் குறைச்சிதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது இப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து பத்தாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பதில் இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் வைக்கிதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உதாரணத்துக்கு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை டச் பண்ணாமல் இந்த இடத்துல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வைக்கிதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்த டச் பண்ணிவிடுது மார்க்கெட்டு டச் பண்ணிவிட்டு அதாவது இந்த இடம் இந்த இடத்த டச் பண்ணிவிட்டு திருப்பி மார்க்கெட் இறங்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன அர்த்தம் ட்ரெண்டு டவுனில் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அதாவது லோயஸ்ட்டு லோ ஹையஸ்ட்டு ஹை படி அந்த ப்ரீவியஸோட ஹையை வந்து அதை டச் பண்ணலை டச் பண்ண முடியலை அப்படின்றது அர்த்தம் அப்போ என்ன ஆகுன்னா இந்த வரைக்கும் ஏறும் ஏறிட்டு திருப்பி ஏற முடியாமல் என்னவும் இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் மார்க்கெட்டு டவுன் ட்ரெண்ட் அப்படின்றத அடுத்து வந்து இந்த சப்போர்ட் லைனை கட் பண்ணி கீழே தான் போகும் அப்படின்றதையும் வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனை வச்சுக்கலாம் ஓகே கண்டிப்பாக இந்த தடவை சப்போர்ட்டை கட் பண்ணி கீழே போயிடும் அப்படின்னு ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ட்டை டச் பண்ணாத வரைக்கும் புரியுதுங்களா டச் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ண போகுதுன்றது அர்த்தம் சப்போஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை டச் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் எந்த பக்கம் அது பிரேக் பண்ண போகுதுன்றது நமக்கு தெரியாது சப்போஸ் இன்னொரு ஒரு மூணாவது மெத்தட் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை டச் பண்ணிவிட்டு சப்போர்ட்டை டச் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்போர்ட்டை டச் பண்ணாமல் திருப்பியும் மேலேயே போகுது அப்படின்னா சப்போர்ட்டில் பாதி வரைக்கும் வந்துட்டு திருப்பி மேலே போகுது அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸை கட் பண்ணி இன்னும் மேலே போகும் பிரேக் அவுட் பண்ணி மேலே போகும் அப்படின்றத நம்ம வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அதாவது நான் உங்களுக்கு இப்படி வரைஞ்சி காமிக்கிறேருங்களேன் இதில் வரையலாம் இந்த இதில் வரையலாம் நான் சும்மா ஒரு ட்ராயிங் வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே இப்போது மார்க்கெட் வந்து இப்படி 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 போச்சுன்னா அப் ட்ரெண்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி இப்படி வந்ததுன்னா அதை டவுன் ட்ரெண்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போது இந்த இடத்துல இது தானே சப்போர்ட்டாக இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்குது இந்த இடத்துல இது தான் வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்குது ஸோ என்ன ஆயிருக்கு பாருங்கள் இது அப் ட்ரெண்டில் போகும்போது இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு மேலே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸை டச் பண்ணிட்டு திருப்பி சப்போர்ட்டை டச் பண்ணலை சப்போர்ட்டை டச் பண்ணாமல் திருப்பி மேல் நோக்கி போகுது அப்படின்னா அப்போ வந்து டச் பண்ணால் தான் ரேஞ்ச் மார்க்கெட்டு இப்படி போச்சுன்னா ரேஞ்ச் மார்க்கெட் நம்ம சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா ரேஞ்ச் மார்க்கெட்டுன்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக ஆனால் அது என்ன ஆகுனா இந்த இடத்துலேயே வந்து உங்களுக்கு கட் ஆகிடுது இந்த இடத்துலக்கு மேலே அது இறங்கலை கீழே வந்து சப்போர்ட்டை போய் டச்சே பண்ணல அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் பக்கம் வந்து நல்லா பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி தான் கீழே இறங்கும் போதும் கீழே இறங்கும் போது இப்படி இப்படி இறங்கிட்டு வருது மார்க்கெட்டு ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ப்ரீவியஸோட இதை பற்றி இதை வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகும் இதை வந்து சப்போர்ட்டாகவும் வைக்கிறோம் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது சப்போர்ட்டை டச் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரெசிஸ்டன்ஸை போய் டச் பண்ணணும் டச் பண்ணால் தான் அது ரேஞ்ச் மார்க்கெட் அப்படி இல்லை இது எந்த பக்கம் ட்ரெண்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதி வரைக்கும் போயிட்டு புரியுதுங்களா இது இங்கேருந்து இப்படி போயிட்டு பாதி வரைக்கும் போயிட்டு இப்படி திருப்பி திரும்பிச்சுன்னா ஸோ இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸை டச் பண்ணலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதால் டச் பண்ண முடியல சப்போர்ட்டை பிரேக் அவுட் பண்ண போகுது அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் புரியுதுங்களா இப்படி இப்படி வந்துட்டு இப்படி வந்துட்டு இப்படி வருதுன்னு அர்த்தம் இங்கே டச் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஓ ரேஞ்சு மார்க்கெட்டில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான் ஸோ நம்ம வ